ఈరోజు మనం కొన్ని టిప్స్ యూజ్ చేసి ఐఫోన్లో స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది ఎలా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ స్పేస్ ప్రాబ్లం అనేది చాలామందికి ఉంటుంది మన దగ్గర థర్టీ టూ గిగ్ ఆర్ సిక్స్టీ ఫోర్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఉన్నా సరే మనం రోజు వాడుతుంటాం కాబట్టి స్పేస్ అనేది తగ్గిపోతుంది ఒక్కోసారి క్రిటికల్ స్టేజ్కి వస్తుంది ఎందుకంటే స్పేస్ అంతా బాగా ఫుల్ అయిపోయి మనకు ఫోన్ కూడా స్లో అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మనం టిప్స్ యూజ్ చేసి ఎలా స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం అందరికీ నమస్కారం నా పేరు శివ వెల్కమ్ టు యాపుల్ బైట్స్ ఫ్రమ్ రివ్యూ టేబుల్ సో మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి అలానే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఐఫోన్స్ యూస్ చేసే వాళ్ళు ఉంటే అలానే ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ముందుగా మన ఫోన్లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ ఎంత ఎంతవరకు యూస్ చేసాం ఎంత ఉందో తెలుసుకోవాలంటే మన టూ వేస్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ మనం జనరల్కి వెళ్తే సెట్టింగ్స్లో జనరల్ మీ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ అబౌట్ అని ఉంటుంది అబౌట్ మీ ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ కింద చూడవచ్చు కెపాసిటీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ గీగా బైట్ అవైలబుల్ ఎయిటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ టూ గీగా బైట్ ఇంకో విధంగా ఎలా తెలుసుకోవచ్చు అంటే వెనక్కి వచ్చి ఐఫోన్ స్టోరేజ్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ గ్రాఫికల్గా చూపిస్తుంది పైన అలానే కింద ఈ చాప్కి ఎంత స్పేస్ అనేది తీసుకుంది అనేది చూపిస్తుంది ప్రతిదానికి కూడా సో అది అప్డేట్ అవుతుంది ఓపెన్ చేయగానే కొంచెం టైం పడుతుంది అన్నమాట అది రిఫ్రెష్ చేసుకుంటుంది సో మనం ఈ చాప్కి ఎంత స్పేస్ తీసుకుందో మనం ఇక్కడ చూసుకొని దాన్ని ఎలా మనం స్పేస్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి అన్నెసెసరీ అన్నెసెసరీ డేటా ఉంటే దాన్ని ఎలా డిలీట్ చేయాలనేది మనం ఇక్కడ నుంచి మనం చేయొచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఉంది యూట్యూబ్లో మనం ఏదైనా వీడియోస్ కనుక ఆఫ్లైన్లో సేవ్ చేసుకుంటే ఆ స్పేస్ అనేది ఇక్కడ కనపడుతుంది అనమాట ఆ స్పేస్ కూడా యూట్యూబ్ యాప్ కిందనే కౌంట్ అవుతుంది అలానే మనం చాలా యాప్స్ ఉండి ఉంటాయి మన ఫోన్స్లో చూసి మనం ఎక్కడ ఎక్కువ స్పేస్ అవుతుంది కన్జ్యూమ్ అవుతుందనే చూసుకొని మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చూపిస్తాను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీనోట్ ఉంది కీనోట్ యాప్కి వెళ్ళాను అనుకోండి ఇక్కడ స్పేస్ యాప్ సైజ్ చూపిస్తుంది అలానే డాక్యుమెంట్స్ అండ్ డేటా ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి స్టోరేజ్ అంటే ఎవ్రీ యాప్కి యాప్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది యాప్ సైజ్ ఉంటుంది అలానే ఆ యాప్ యూస్ చేసి మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ కానీ ఏదైనా డేటా కానీ స్టోర్ చేసుకుంటే దాని సైజ్ కూడా ఉంటుంది అనమాట సో వన్ నీ టు కన్స్టర్ బోత్ ది స్పేసెస్ సో యాప్ సైజ్ ఉంది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఎంబీ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ డేటా సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎంబీ ఇక్కడ కూడా రెండు ఆప్షన్ ఉన్నాయి ఆఫ్ లోడ్ యాప్ అని ఉంది ఇంకోటి డిలీట్ యాప్ ఉంది ఫస్ట్ ఆఫ్ లోడ్ యాప్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఆఫ్ లోడ్ అంటే మన యాప్ అనేది రిమూవ్ అవుతుంది కానీ మన ఐకాన్ కనపడుతుంది యాప్ అనేది ఉండదు అనమాట కానీ అందులో ఉన్న డేటా కానీ ఎక్కడికి పోదు ఓన్లీ యాప్ మాత్రమే డిలీట్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనం యాప్ సైజ్ అనేది మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తక్కువ సైజ్ అనుకోవచ్చు కానీ అలాంటి యాప్స్ ఒక పది ఉన్నాయి అనుకోండి సో ఈ యాప్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు టోటల్ సైజ్ సో దానివల్ల చాలా సైజ్ సేవ్ అవుతుంది మనం ఎక్కువ యూస్ చేయట్లేదు అనుకోండి యూస్ అయినప్పుడు మనం ఆఫ్ లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆఫ్ లోడ్ యాప్ అని ట్యాప్ చేస్తే ఆఫ్ లోడింగ్ కీ నోట్ విల్ డిలీట్ ది యాప్ బట్ కీప్స్ ఇట్స్ డాక్యుమెంట్ అండ్ డేటా ఆ డేటా ఉండిపోతుంది కానీ యాప్ అనేది యాప్ ఐకాన్ కూడా కనపడుతుంది కానీ ఐక్లోడ్ సింబల్ కనపడుతుంది ఇక్కడ చూడండి స్కై బిజినెస్ పక్కన ఐక్లోడ్ సింబల్ కనపడుతుంది సో నేను ఎక్కువ యూస్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఆఫ్ లోడ్ అయిపోయింది యాప్ సింబల్ కనపడుతుంది ఐకాన్ కనపడుతుంది కానీ డేటా అనేది డేటా ఉంటుంది యాప్ ఐకాన్ ఉంటుంది ఓన్లీ యాప్ మాత్రం డిలీట్ అయి ఉంటుంది దీనికి కావాలంటే మళ్ళీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే డిలీట్ యాప్ డిలీట్ యాప్ అంటే ఇట్స్ డిఫరెంట్ దిస్ విల్ డిలీట్ ద యాప్ అండ్ ఆల్ రిలేటెడ్ డేటా ఫ్రమ్ దిస్ ఐఫోన్ దిస్ యాక్షన్ కెనాట్ బి అండన్ మనం ఎక్కువ అసలు యూస్ చేయట్లేదు యాప్ని మనం చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే మనకు యాప్స్ మంచి యాప్స్ కనపడతాయి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం కానీ చాలా రోజుల నుంచి వాడం వాటిని అలాంటప్పుడు మనం డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు డిలీట్ యాప్ అండ్ డేటాతో పాటు మన యాప్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది కానీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు కానీ డేటా రాదు తిరిగి మళ్ళీ ఆ యాప్ స్టోర్లో ఆ యాప్ ఇంకా ఉంటే యాప్ని మళ్ళీ ఫ్రీగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మీరు పేడ్ యాప్ అయినా సరే మళ్ళీ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రీగా సో ఈ విధంగా మనం చూసుకొని ఏ యాప్కి ఎక్కువ స్పేస్ తీసుకుంటుంది ఏది అవసరం లేదు ఏది ఎక్కువ రోజుల నుంచి వాడుతున్నాము ఏది వాడట్లేదు అని చూసి దాన్ని బట్టి మనం యాప్స్ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా మనకి మల్టిపుల్ యాప్స్ కనుక మనం అట్లా చేసామంటే స్పేస్ డిక్రీస్ చేసుకుంటే మీన్ స్పేస్ అనేది ఇంక్రీస్ చేసుకుంటే టోటల్గా చాలా స్పేస్ మిగులుతుంది మనకి ఇందాక అనుకున్నట్టు మనం ఒకసారి
అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది ఆప్టిమైజ్ చేయడం అంటే ఫోన్కి తగ్గట్టుగా అంటే స్మాలర్ వర్షన్ ఆఫ్ ఫొటోస్ తర్వాత డివైస్ సైజ్ తగ్గట్టుగా రిజల్యూషన్ అనేది మార్చుతుంది అనమాట దీనివల్ల ఏంటంటే తక్కువ స్పేస్ అనేది ఫోన్లో ఉంటుంది ఫొటోస్కి ఎక్కువ మొత్తం ఒరిజినల్స్ మొత్తం కూడా ఐక్లౌడ్ అకౌంట్లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి సో దీనివల్ల మనకి ఫోన్ ఎప్పుడైతే క్రిటికల్ పొజిషన్కి వచ్చిందో స్టోరేజ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా అది రిజల్యూషన్ మార్చి సైజ్ తగ్గించి ఐఫోన్లో స్టోర్ చేస్తుంది మిగతా అదంతా కూడా ఐక్లౌడ్లో ఒరిజినల్ ఫొటోస్ ఉంటాయి దీన్ని మనం చూస్ చేసుకున్న వల్ల వచ్చే నష్టం లేదు మనకి ఎప్పుడు కావాలంటే ఒరిజినల్స్ అప్పుడు మనం డౌన్లోడ్ అండ్ కీప్ ఒరిజినల్స్ మేము ట్యాప్ చేసామంటే ఒరిజినల్ ఫొటోస్ వస్తాయి సో నెక్స్ట్ ఏంటి చూద్దాం ఇక్కడే కెమెరా ఆప్షన్ ఉంది కదా కెమెరా మేము ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కింద స్మార్ట్ హెచ్డిఆర్ కీప్ నార్మల్ ఫోటో స్మార్ట్ హెచ్డిఆర్ అంటే హెచ్డిఆర్ తర్వాత స్మార్ట్ హెచ్డిఆర్ వచ్చింది హెచ్డిఆర్ అంటే హై డైనామిక్ రేంజ్ అంటే మనం ఫొటోస్ తీసేటప్పుడు మనం ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తుంది అండి దాని అయితే డిఫరెంట్ ఎక్స్పోజర్ తోటి ఫొటోస్ తీసి అన్నీ కంబైన్ చేసి ఒక బెటర్ పిక్చర్ తీసుకొస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ ఫోన్ సో దాంతో పాటుగా నార్మల్ ఫోటో కూడా సేవ్ అవ్వాలి లేదా కీప్ నార్మల్ ఫోటోని మనం ఆన్ చేసామంటే మన ఫోటో తీసినప్పుడు ఒరిజినల్ ఫోటో ఏది ఉంటుందో నార్మల్ ఫోటో అది కూడా సేవ్ అవుతుంది స్మార్ట్ హెచ్డిఆర్ ఫోటో కూడా సేవ్ అవుతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఒక్క ఫోటో తీసినప్పుడు రెండు ఫొటోస్ సేవ్ అవుతాయి నార్మల్ ఫోటో ఒకటి హెచ్డిఆర్ ఫోటో ఒకటి దీనివల్ల స్పేస్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది సో కీప్ నార్మల్ ఫోటో అనేది మనం ఆఫ్ చేసుకుంటే స్పేస్ అనేది ఎక్కువ మిగులుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ మనం ఇంకా ఏం చేయొచ్చు అంటే మన సఫారీకి వచ్చామంటే సఫారీ మేము ట్యాప్ చేస్తే సెట్టింగ్స్లో కిందకి స్క్రాల్ చేస్తే క్లియర్ హిస్టరీ అండ్ వెబ్సైట్ డేటా ఉంది మనం సఫారీని కంటిన్యూస్గా యూస్ చేస్తుంటాం కదా క్యాష్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది అనమాట హిస్టరీ వెబ్సైట్ డేటా వీటిని కూడా క్లియర్ చేస్తే మనకి అట్లీస్ట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేది మిగులుతుంది ట్యాప్ ఆన్ క్లియర్ హిస్టరీ అండ్ వెబ్సైట్ డేటా ఇట్ విల్ క్లియర్ ఆల్ ద డేటా సో ఇలా మనం స్పేస్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు మనం మెసేజెస్లో కూడా స్పేస్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు మెసేజ్ మీద ట్యాప్ చేయాలి కిందకు వస్తే కీప్ మెసేజెస్ అని ఉంది సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమిటో చూడండి ఫర్ ఎవర్ నేను ఫర్ ఎవర్ చూస్ చేసుకున్నాను నాకు స్పేస్ చాలా ఉంది కాబట్టి థర్టీ డేస్ వన్ ఇయర్ ఫర్ ఎవర్ అంటే మనం మెసేజెస్ మనం ఏది పంపిస్తాం ఎస్ఎంఎస్ కానీ లేకపోతే ఐ మెసేజెస్ కానీ అన్ని స్టోర్ అయి ఉంటాయి అది ఎన్ని రోజులు స్టోర్ అవ్వాలి థర్టీ డేస్ వన్ ఇయర్ ఫర్ ఎవర్ ఆ మెసేజెస్లో కూడా మనం ఫొటోస్ పంపించవచ్చు సో డేటా అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం దీన్ని బట్టి ఆప్షన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి థర్టీ డేస్ అంటే మెసేజెస్ థర్టీ డేస్ వరకే ఉంటాయి ఓల్డ్ థర్టీ డేస్ ఓల్డ్ మిగతా అన్ని డిలీట్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా వన్ ఇయర్ అంటే వన్ ఇయర్ వరకు మెసేజెస్ ఉంటాయి ఫర్ ఎవర్ అంటే మెసేజెస్ ఎప్పుడు డిలీట్ అవ్వవు ఎప్పుడు ఉంటాయి అనమాట సో ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్స్ టు సేవ్ ద స్పేస్ నెక్స్ట్ మనం ఎక్కువ స్పేస్ ఎక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు అంటే వాట్సాప్లో వాట్సాప్లో సెట్టింగ్స్లోకి వచ్చాక మనం వాట్సాప్లో మనందరు కామన్గా గ్రూప్స్లో ఉంటాం లేదా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నాం ఫార్వర్డ్ మెసేజెస్ చాలా ఎక్కువ ఫొటోస్ వీడియోస్ కంటిన్యూస్గా వస్తూనే ఉంటాయి దీనివల్ల ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా స్టోరేజ్ అనేది కన్జ్యూమ్ అయిపోతుంది స్పేస్ దాన్ని ఎలా మనం ఇందులో కూడా టూ టిప్స్ రెండు ఉన్నాయి మనం చేయాల్సినవి ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం చార్ట్స్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే సేవ్ టు కెమెరా రోల్ ఇది ఆన్ అయ్యి ఉంటే ఆటోమేటిక్ మనం వాట్సాప్ మెసేజెస్ రాగానే అందులో ఉన్న వీడియోస్ కానీ ఫొటోస్ కానీ కెమెరా రోల్లో సేవ్ అయిపోతాయి ఇవి ఖచ్చితంగా అవసరమైతేనే ఇది ఆన్ చేసుకోండి లేదంటే మాత్రం చాలా చాలా స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే మన అందరికీ తెలుసు టన్స్ ఆఫ్ మెసేజెస్ వీడియోస్ ఫొటోస్ వస్తుంటాయి మళ్ళీ ఫొటోస్ వీడియోస్కే కాదు మన డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తుంటారు మన చార్ట్ మెసేజెస్ కూడా మన స్పేస్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతుంది మనం అంతే ఉంచామంటే చాలా స్పేస్ అక్కిపై చేస్తుంది వాట్సాప్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే చార్ట్ బ్యాకప్ మనకు కావాలంటే బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు ఐక్లౌడ్ స్టోరేజ్ మీరు వాడుతుంటే ఐక్లౌడ్కి కూడా మనం అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు బ్యా చార్ట్స్ అని నేను యూజ్ చేయను దాన్ని బ్యాకప్కి మన ఆటో బ్యాకప్ స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు లేదా వీడియోస్ కూడా బ్యాకప్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు క్లౌడ్ స్టోరేజ్కి సో నెక్స్ట్ కావాలంటే డిలీట్ ఆల్ చార్ట్స్ మీకు అవసరం లేదంటే చార్ట్స్ కూడా డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఫోన్ నెంబర్ అడుగుతుంది కన్ఫర్మేషన్ కోసం నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు అంటే వాట్సాప్లో ఇక డేటా అండ్ స్టోరేజ్ యూసేజ్ అని ఉంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఇక్కడ స్టోరేజ్ యూసేజ్ అని ఉంది ఇక్కడ చూస్తే ప్రతి చార్ట్కి ఎంత స్పేస్ అనేది మనకు కన్జ్యూమ్ అయింది ఎంత స్పేస్ యూజ్ చేస్తుందో కనపడుతుంది
ఇవి కాలో సెలెక్ట్ చేసుకొని క్లియర్ అండ్ ట్యాప్ చేస్తే అవన్నీ డిలీట్ అయిపోతుంది సో చాలా స్పేస్ అనేది సేవ్ అవుతుంది మనం స్టోరేజ్ సేవ్ చేయగలిగే నెక్స్ట్ ఏరియా ఏంటంటే పాడ్కాస్ట్స్ సెట్టింగ్స్లో పాడ్కాస్ట్ అని ఉంటుంది దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే మీలో ఎవరైనా పాడ్కాస్ట్ వింటు ఉంటే అంటే మనం వీడియో ఉంటే ఆడియో పాడ్కాస్ట్ ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎపిసోడ్ సిరీస్ లాగా ఉంటాయి అనమాట అవన్నీ వినొచ్చు రెగ్యులర్గా పోస్ట్ చేస్తుంటారు సో అక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది డౌన్లోడ్ ఎపిసోడ్స్ అని ఉంది ఓన్లీ కొత్త ఎపిసోడ్స్ మాత్రమే నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలా లేదా ఆల్ అన్ప్లైడ్ అన్ప్లైడ్ అంటే మొత్తం డౌన్లోడ్ అవుతాయి అనమాట ఆటోమేటిక్గా ఆఫ్ అంటే అసలు డౌన్లోడ్ అవ్వ మ్యానువల్లో చేసుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ న్యూ అని పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఆఫ్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎవరి రిక్వైర్మెంట్ ఆల్ అన్ ప్లేడ్ అంటే అన్ని డౌన్లోడ్ అవుతాయి మనం ప్లే చేయనివన్నీ కూడా దీనివల్ల ఏంటంటే స్పేస్ చాలా కౌంట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంకో ఆప్షన్ ఏంటంటే డిలీట్ ప్లేడ్ ఎపిసోడ్స్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ మనం ప్లే చేసిన ఎపిసోడ్స్ని డిలీట్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల కూడా స్పేస్ ఆటోమేటిక్గా సేవ్ అయిపోతుంది అనమాట నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టిప్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లేటెస్ట్ ఐఓఎస్ని అప్డేట్ చేసుకోవాలి దీనివల్ల ఏమైనా బగ్స్ ఉన్నా సరే క్లియర్ అవుతాయి అలానే కాకుండా ఎస్పెషలీ ఐఓఎస్ థర్టీన్ మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే ఐ మీన్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి అబౌ ఫోన్స్ యూస్ చేస్తుంటే మీరు ఐఓఎస్ థర్టీన్ మీరు ఇంకా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా వాడండి ఎందుకంటే ఐఓఎస్ థర్టీన్లో రెగ్యులర్గా యాప్ తీసుకునే సైజు కంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ తగ్గుతుంది ఇందులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాప్ హండ్రెడ్ ఎంబీ తీసుకుంటుంటే ఐఓఎస్ థర్టీన్లో ఫిఫ్టీ ఎంబీ మాత్రమే తీసుకుంటుంది అది సో ఆల్వేస్ మేక్ షూర్ దట్ యూ హ్యావ్ ద లేటెస్ట్ ఐఓఎస్ అని ఎవరు ఐఫోన్ ఈ టిప్స్ యూజ్ చేసి మనం ఐఫోన్లోనే కాకుండా ఐప్యాడ్లో కానీ లేదా ఐపాడ్లో కానీ స్టోరేజ్ స్పేస్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు సో వీడియో మీకు బాగా నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఇందులో నచ్చిన టిప్ ఏంటి లేదా మీకు వేరే టిప్స్ ఏమైనా తెలిస్తే నేను కవర్ చేయని టిప్స్ ఏమైనా తెలిస్తే వేరే వాళ్ళు కూడా ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటే మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేయండి అలానే మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు అలానే మీ ఐఫోన్ యూజ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా యూజర్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వడం మాత్రం మర్చిపోకండి సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ రాబోతున్నాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ See you in the next video. Jai Hind.